Buonasera a tutti e ben ritrovati, ultimo appuntamento di Angoli per questa settimana, abbiamo una puntata ricca più tardi, parleremo insieme del mondo delle porte e dei serramenti, daremo ottimi consigli perché è in fase di ristrutturazione eh, all'interno della propria casa, però sappiamo anche che si sta avvicinando il fine settimana e dunque daremo degli ottimi consigli anche per chi riuscirà a ritagliarsi delle ore da dedicare al relax, allo sport e al benessere. Come sempre io vi ricordo che c'è il nostro indirizzo del programma, Angoli, Chiocciola, Espansione TV.it, Utilizzatelo, segnatevelo da qualche parte, se volete farci delle domande specifiche sappiate che quello è il modo giusto per entrare in contatto con noi. Allora entriamo, direi perché la puntata questa sera è ricca, insomma abbiamo avuto una settimana abbastanza corta, quindi entriamo uh, nel merito subito del, del nostro tema principale che per la prima parte del programma come detto è quello del relax e del benessere. In studio con me due ospiti al quale do il ben ritrovato perché oramai sono ospiti che periodicamente incontriamo, l'ingegner Paolo Galimberti Buonasera. buonasera, buonasera a tutti i telespettatori tutti che ci seguono, che oramai la, la conoscono, lo sanno che è eh il direttore sì. del centro Wet Life, Wet Life secondo me. Wet Life con facilmente raggiungibile nella superstrada per l'Ecco, in pochi minuti da Monza, da Como, da Milano, anche da Bergamo. Comodissimo. Un ampio parcheggio vicino proprio alla superstrada. Non è venuto da solo l'ingegner Galimberti perché ci ha portato come sempre una bellissima presenza che è la stessa che troverete quando andrete al centro Wet Life perché è responsabile della reception del centro, Alice Favella, ciao. Buonasera a tutti. Tutto bene, allora, insomma noi eh, ci siamo visti eh, un po' di tempo fa, dobbiamo fare anche un po' il riassunto di quelli che sono stati i vostri appuntamenti eh, ultimi perché non dobbiamo dimenticare che voi organizzate degli eventi ma andiamo per gradi. Innanzitutto, eh, ingegnere, partiamo un po' dalla vostra missione, io mi sono permessa di dire che quando vi incontriamo si parla di relax e benessere, corretto? E siamo, viviamo un momento particolare in, questo, in questa nostra Italia, in questa nostra Europa e abbiamo bisogno visto anche l'arrivo della primavera, di ritrovare relax e benessere nel nostro, per il nostro corpo, per la nostra vita. Venendo da noi bastano due, tre, quattro ore per staccare un momento dalla routine quotidiana, seguire i consigli del personale che accoglie sia la reception sia dentro nell'area benessere, staccare un po' la mente e volersi un po' bene, perché come diciamo a tutti, passati 20-25 anni bisogna volersi bene, se ci si allaccia le stringhe bisogna continuare a potersele allacciare fino a 90 anni e passa. Quindi è giusto ritagliarsi proprio dei momenti da dedicare alla, al relax, a proprio uscire dalla nostra quotidianità? Sì, eh, entrando in area benessere abbiamo tutto quello che può servire per le giuste reazioni caldo-freddo che riattivano la circolazione del corpo. Abbiamo tre saune, due saune panoramiche all'aperto una a 90 gradi, alpina e una delle erbe con profumi di lavanda e di fieno, la vasca di reazione e le cascate termali all'aperto, dove si può passeggiare in questi giorni poi spettacolo con la neve che ancora in queste giornate è rimasta. Qualcuno si rotola anche nella neve, i più coraggiosi. Poi si entra al coperto delle tisane biologiche, e il bagno turco, il bagno romano e le vasche con idro e aromassaggi. Alice, insomma, li coccolate proprio i vostri clienti. Quando vengono da voi riescono a dimenticarsi della tensione che magari si eh, hanno accumulato durante la settimana e con un percorso benessere si esce completamente eh, ristabiliti nel corpo e nell'anima, giusto? L'obiettivo è proprio questo. E visto e considerato che appena entrano le persone le facce sono comunque sempre provate perché se arrivano al punto di voler staccare è perché sono all'apice, altrimenti non lo si fa. E nel momento in cui entrano cerchiamo di tutto e per tutto di capire le esigenze per permettere il relax più totale. Ed in, infatti quando escono poi vediamo che tutto questo è stato colto proprio a pieno. Un tocca sana, quindi lo si vede già dall'espressione del viso. Dopo esatto. che ci si è concessi insomma, un percorso benessere si vede la differenza rispetto a quando siete entrati. Stiamo vedendo alcune fotografie, ci tengo a sottolinearlo, un po' dei vostri ambienti. Prima l'ingegnere ci spiegava insomma, tutte le varie opportunità che ci sono. Ricordo anche che c'è il sito internet per prendere contatti, vedere bene dove... Uh, siete quindi www.wetlife.net c'è anche lo sport perché non dobbiamo dimenticarci che oltre al benessere ingegnere c'è un'ampia offerta anche per il recupero fisico attraverso lo sport Sì, quando si entra in un'area benessere una cosa importante è seguire i consigli e non fare quello che si vuole cioè fare la gita turistica entrando in un ambiente piuttosto che un altro senza attendere i giusti momenti se si segue il percorso consigliato dai nostri dalle persone, dal nostro personale, 
il benessere aumenta sensibilmente. Se uno passa da un ambiente all'altro senza tenere i giusti ritmi, praticamente non è inutile ma quasi venire... Bisogna proprio un bisogna, po' affidarsi bisogna seguire. Al, a voi specialisti. Questo vuol dire riattivare la circolazione, come mm -hmm. dicevo prima, in particolare iniziare dalle saune, dai bagni turchi e non dalle vasche con idromassaggi. Questi consigli raramente vengono dati, non c'è ancora nella nostra, nel nord Italia, escluso il Trentino, la cultura del benessere così come deve essere portata avanti. Si avvicina la primavera, dicevamo prima, e c'è bisogno del recupero fisico, magari anche qualche acciacco invernale, qualche dolore di schiena. Sport e benessere vuol dire venire da noi, fare quella mezz'ora di nuoto o di palestra, anche un'ora di nuoto, un'ora di palestra, secondo le proprie attitudini, e concludere la permanenza con una buona sauna, un buon bagno turco e un po' di idromassaggi in acqua, ricordiamo sanificata con ozono, quindi senza cloro, a 34, 35, 36 gradi secondo la stagione. In questo momento è circa 35, 36 gradi. Alice, quando arriva una persona particolarmente sportiva, visto che si affida un po' ai vostri consigli e eh, ci state sottolineando che è importante farlo, seguire appunto quello che dice un po' il personale, cosa può fare uno sportivo che proprio entra magari non per il benessere basta, ma vuole fare dell'attività fisica? Cosa gli consiglieresti? Possiamo spaziare dai corsi in piscina, corsi di nuoto, acqua gym, piuttosto che fuori dall'acqua abbiamo una palestra attrezzatissima o corsi gettonati come quello dello Zumba, il walking, si hanno talmente tante, tanti corsi che basta si solamente... A sì, sì, qualcosa si trova per ogni persona. Tant'è che a volte sono anche magari le richieste dei clienti che vengono associate e creiamo dei corsi ad hoc su misura. Ah, proprio anche su proposta. Personalizzati, sì. sì. Molto bello questo, però io prima ho fatto cenno e visto che il tempo scorre ma voglio ricordarlo, ho fatto cenno a questo, insomma ci siamo visti prima del Capodanno perché il centro Wet Life di Nibionno non è solo sport e benessere ma è anche eventi. E allora il Capodanno come è andato? Che avevate organizzato, ricordo ce ne avevate parlato in studio, una bellissima serata, come è andata? È andata molto bene, eh? benessere e relax vuol dire anche divertirsi un po' perché sì. svagare la, la mente. Allora il Capodanno l'abbiamo organizzato con la parte di benessere quindi tutto quello che compete le attività nel centro termale, ma anche con della zumba fuori dell'acqua, dentro in acqua, con un po' di balli e canti alla mezzanotte, fuochi so d'artificio, abbiamo cenato uh -huh. a bordo vasco, eravamo veramente in tanti, e abbiamo concluso veramente verso la mattina perché tutti erano molto contenti. Abbiamo ripetuto l'esperienza anche con le serate di San Valentino, abbiamo fatto addirittura quattro serate perché non riuscivamo a... <ride> a contenere tutte le persone e adesso, e adesso Alice, Alice ci per... racconta un po' cosa faremo per la festa della donna e Alice qui la parola deve passare a te via per in rappresentanza forza. della categoria esatto. eh, tutte le donne che vogliono fare magari con le amiche una serata speciale particolare per festeggiarsi giustamente cosa proponete? sia venerdì che sabato sera intorno alle 19 19 19.30 si ha l'accesso al centro benessere mm -hmm. Successivamente all'incirca verso le 21 verrà allestito un buffet proprio a bordo vasca. Ognuno avrà il proprio tavolo riservato e ci saranno due buffet a cui si potrà aderire. E poi durante la serata, perché eh, terminerà intorno alle 23, ci saranno a disposizione i nostri maestri del benessere sì. per lezioni di Aufgus piuttosto che cerimonie con le campane tibetane. Quindi noi invitiamo, dando sempre sito internet, a prendere contatti, magari sì, a, farvi, a farvi spiegare anche direttamente da Alice, da chi risponderà, i dettagli della serata, vedete se c'è posto, perché vanno a ruba queste serate, piacciono così tanto, quindi donne, eh, eh. velocemente dovete prendere un posto, www.wetlife.net, digitate questo sito, questa non page. Uh, direi ci troveremo presto anche per capire come è andata la festa delle donne intanto vi ringrazio per essere stati con noi questa sera ingegnere Gallimberti, direttore del centro grazie per essere stato con grazie, noi un saluto a tutti coloro che ci stanno guardando scriveteci info e vi risponderemo velocemente e grazie anche ad Alice Favella grazie a voi e auguri a tutte le donne in anticipo Brava, brava, brava. E noi ci dobbiamo interrompere perché è arrivato il momento della pubblicità, come sempre però Angoli ritorna subito dopo, si cambia argomento, state con noi.
Biosonic. Vieni a provare gratuitamente l'apparecchio acustico più adatto a te. Biosonic, per sentire di nuovo tutti i suoni della tua vita. Oltre 400.000 affezionati telespettatori come te seguono ogni giorno i nostri TG, si appassionano ai nostri film, agli approfondimenti giornalistici, ai nostri cartoni animati. Scopri come raggiungere oltre 3 milioni di contatti netti ogni mese in tutta la Lombardia. Per la tua pubblicità su ITV, telefona allo 031 3300 690 o visita il nostro sito. festeggiare dove sei che passo il tempo di immaginarti guarda che temporale Hyundai i20 da 9200 euro a tasso zero scoprila nelle concessionarie Hyundai nelle versioni Sound Edition e GPL Hyundai Auto Torino, concessionario ufficiale Hyundai strada statale Briantea 2 Tavernerio Risto Food, presso lo svincolo autostradale di Mendrisio, è un locale innovativo e confortevole aperto tutti i giorni, anche la domenica. Risto Food propone a prezzi vantaggiosi, un ristorante veloce per il pranzo, raffinato per la sera, la gelateria ed un vasto assortimento di pane e pasticceria fresca anche da asporto. Vi aspettiamo! Ciao, sono Diego Batantuono. Queste scene sono mascherate perché ledono la dignità, la loro e la nostra. Ma se avete coraggio, questa è la verità. Nella discarica di Mbebus in Senegal, centinaia di bambini sopravvivono rovistando nell'immondizia. Non possiamo far finta di niente. Invia un SMS o chiama la rete fissa il 45593 e sarai con Fratelli dell'Uomo a dare loro una scuola, un lavoro, una vita. 45593. Salviamo la dignità di questi bambini, salveremo la nostra. E dunque ben ritrovati, seconda parte di Angoli, come sapete si cambia argomento, l'avevo annunciato, adesso ci rivolgiamo a tutti coloro che stanno prendendo in considerazione la ristrutturazione della propria casa, ci occupiamo dei dettagli questa sera perché parliamo di porte, serramenti, di finestre, allora abbiamo un esperto, ci è ritornato a trovare nel nostro studio, sono lieta di dargli il benvenuto, Marcello Mainoni. Ciao, Ciao Roberta. Stai Buon... bene? Sì, tutto bene. Bene. Ricordo che sei il titolare di Mainoni, Porte e Finestre, una realtà eh, radicata nella città di Como e insomma con origini anche sul lago, adesso recuperiamo tutte le informazioni utili. Ci siamo già incontrati, però come sai è sempre giusto ricordare questa azienda che storia ha, magari all'ascolto c'è qualcuno che ti vede per la prima volta, diamo tutte le specifiche. Ok, allora, <ride> la nostra sede è a Griante, centro lago, zona di menaggio. Sì. Eh, io ho preso l'attività nel 2002 da mio padre, ma in realtà è una ditta che c'è dal 1905, quindi una storia lunga. Ha, ha una storia molto lunga. Eh, Vi siete sempre dedicati a quelli che sono principalmente, appunto come dicevo, porte, finestre, serramenti, questo è il vostro settore d'azione. Esatto, sì, esatto. E allora non dobbiamo dimenticare che se la sede è agriante, quindi tu ci hai spiegato a, met a metà lago se per chi se ne intende, c'è in realtà la base proprio nella città di Como. Esatto. Dove nostro, vi troviamo? Il nostro negozio è in via Borgovico 156, quindi diciamo vi, zona Villa Olmo. Sì, bene, così per chi conoscesse la città sa anche dove trovarli fisicamente. Questa storia è molto lunga, insomma hai detto la nostra azienda nasce nel 1905, ovviamente per durare per più di 100 anni vuol dire che è ben radicata, avete creato sempre delle collaborazioni con dei partner importanti, ce ne vuoi ricordare qualcuno? Sì, allora, attualmente la partnership più importante eh, che abbiamo è con eh, Finstral, uh -huh. che è una ditta di, della zona di Bolzano, quindi Trentino Alto Adige, che è il più grosso produttore italiano di finestre in PVC. E invece poi... Loro tra l'altro sono molto bravi in Trentino Alto Adige per quanto riguarda i serramenti, insomma quando ci eravamo già incontrati avevi detto sono proprio insomma, degli esperti, vero? 
Eh sì, anche perché le condizioni climatiche eh sì. del Trentino Alto Adige gli impongono di fare dei serramenti ben isolanti. E quindi anche voi vi affidate a questa esperienza ben provata, giusto? Giusto. Vediamo alcune fotografie, vabbè, insomma, su quelle che sono alcune vostre realizzazioni, quelle che sono alcuni degli eh, prodotti e, e soprattutto delle scelte che si possono fare per quelli che stanno valutando magari di cambiare i propri serramenti. Se dovessimo riassumere un po' quelle che sono le possibili scelte ad oggi, quali tipologie di serramenti ci sono? Allora, accanto al tradizionale serramento in legno, che comunque rimane ed è stato migliorato nelle sue caratteristiche, si sono affiancati il serramento in pvc e i serramenti cosiddetti misti ovvero legno alluminio o alluminio legno legno pvc che cercano di unire le caratteristiche migliori di un materiale con quelle dell'altro materiale cerchiamo in modo magari schematico in poche parole per ogni tipo di serramento dare un po i... le caratteristiche e magari i luoghi in cui è più consigliabile utilizzarli così Aiutiamo sì, ad orientare sì. chi ci sta guardando. Oh, diciamo, il serramento in legno è il serramento più tradizionale e più naturale, se vogliamo. Eh, e quindi è quello usato un po' di più anche nei centri storici. Sì. Il serramento in PVC eh, sta prendendo molto piede perché ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, non ha bisogno di manutenzione ed è un ottimo isolante termico. I serramenti misti sono eh, dei serramenti per una, per una fascia un po' più di elite, nel senso che um, hanno un costo un po' superiore, ma uniscono i pregi dei vari materiali, tipo il calore del legno con la resistenza dell'alluminio all'esterno, per esempio. Perché spesso, diciamo, esatto, sì, in quelli misti, magari per dare più atmosfera, proprio anche come arredamento, tra virgolette, nella casa si mette il legno all'interno e poi per l'esterno, per contrastare gli agenti atmosferici, invece si utilizza una, un materiale un pochino più resistente, questo è? Sei preparatissima. Ah, vedi, ma io ho studiato, <ride> perché sei stato un bravo maestro, vedi, che ho, ho studiato. Questo è il senso, comunque, questo il serramento senso. misto ci dà questo possibilità. Esattamente. Ed è quello più richiesto in base alla tua esperienza attualmente. Cosa va per la maggiore adesso? In questo momento per la maggiore numericamente sicuramente i serramenti in pvc perché come ti anticipavo hanno il rapporto qualità prezzo probabilmente migliore certo. in questo momento. Per chi vuole qualcosina in più invece eh, il serramento misto è il serramento che va per la maggiore. Noi abbiamo dato un po' di indicazioni sulle caratteristiche, materiali, eh, utilizzi anche dal punto di vista estetico, però ricordiamo che dal punto di vista funzionale è molto importante il serramento per quanto riguarda anche il risparmio energetico di una casa. Questo dobbiamo sottolinearlo, è vero Marcello? Certo, il serramento è una grossa componente per il risparmio energetico della casa, perché è il punto dove l'ambiente esterno incontra l'ambiente interno e quindi è importantissimo che ci sia un serramento ben isolante verso l'esterno. Perché io non so quali siano i dati, comunque se eh, insomma, in una casa comunque abbiamo dei serramenti che non sono eh, perfetti, e, insomma, le bollette le, le paghiamo e molto, no? quindi magari dotarsi di serramenti nuovi se viviamo in case vecchie o con serramenti che hanno molti anni è anche proprio un investimento per il futuro, tu ci spiegavi, perché poi si recupera tutto nei, nei costi vivi della quotidianità. Sì, certo. Qualcuno addirittura provocatoriamente dice che eh, rivendiamo i serramenti a zero euro, nel senso che tra il recupero del 55%, il risparmio in bolletta e gli sprechi che non si hanno e il valore dell'immobile che cresce, perché comunque sale anche la classe di certo. energetica dell'immobile, in pratica i serramenti ve li regaliamo. Ah beh, chiaro. Allora <ride> guarda, tu hai citato una cosa e dobbiamo arrivarci, perché anche questo è importante. Uh, dopo aver raccontato un po'... Per dare un'idea, insomma, sul mondo del serramento, dobbiamo ricordare anche che se veramente qualcuno sta pensando di cambiarli, questo è il momento giusto anche dal punto di vista del risparmio e delle detrazioni fiscali, è corretto? Perché c'è la famosa data del 30 giugno da tenere a mente. Ci spieghi un po' cosa succede? Sì. Allora, le eh, detrazioni fiscali del 55% sono attive fino al 30 giugno di quest'anno e ti permettono in dieci anni di recuperare il 55% della spesa che sostieni per cambiare i tuoi serramenti. Quindi è un'agevolazione molto importante. Perché solitamente non è questa la percentuale, vero? È stato proprio... Eh, cioè il 55% è una percentuale che di cui possiamo usufruire solo fino a questa data, perché poi si abbasserà, corretto? Esatto, sì, dopo... 
ci sarà solo l'altra possibilità sulle ristrutturazioni del recupero del 36%. Che comunque, eh... No, vabbè, comunque va bene, però diciamo che se si ha la possibilità rimane un momento molto valido questo. Se si volessero avere tutte le informazioni, un po' per chi non è pratico di percentuali e tutto quanto, però vuole capirne di più sulle detrazioni fiscali, invitiamo sempre a, a collegarsi al vostro sito internet, che forse abbiamo prima sbirciato, c'è l'home page da guardare insieme, www.mainoni.com. Qui ci sono i numeri di telefono, le indicazioni per raggiungervi, c'è tutto? C'è tutto. Beh, benissimo, quindi non si nega una chiacchierata comunque per cercare di capirne di più? Certo. Certo. Oh, ok, e ricordaci anche dove sei nella città di Como, perché è bene sempre ricordare. Mm -hmm. Via Borgovico 156. Mm. Quindi, semplicissimo, e si può, si può comodamente venire, venire da te. Uh, insomma, se dovessimo anche raccontare un pochino uh, su cosa stai lavorando principalmente adesso, quali lavori hai in corso, c'è cioè qualche diciamo così, trend particolare che vogliamo suggerire, non lo so, sempre per dare degli spunti um, ai nostri telespettatori? Ma diciamo che ultimamente si stanno... Stiamo lavorando su molti progetti di chiusure, di porticati, verande, mm -hmm. e cose del genere. Cioè cercare di recuperare il più spazio possibile all'interno della casa o rendere vivibile uno spazio che fino a questo momento magari non era stato possibile vivere tutto l'anno. Quindi anche quello può essere... fate anche questa tipologia di lavoro, insomma. Sì. Sì. Nello showroom c'è anche la possibilità di vedere, perché lo dimentichiamo, no, non lo dimentichiamo, però lo tralasciamo magari un po', c'è la possibilità di vedere anche l'offerta delle porte invece, quello? Sì, esatto, c'è anche la possibilità di vedere le porte interne, le porte d'ingresso, anche portoncini blindati. E allora www.mainoni.com, questo è il sito internet di riferimento, ringrazio molto il titolare di Mainoni Porte Finestre, Marcello, grazie per essere stata con noi e spero di ritrovarti. Ok, grazie a voi, buonasera a tutti i telespettatori. E noi adesso, Angoli, insomma, finisce qui, dobbiamo augurarci un buon weekend. Devo dirvi un pochino di cose, innanzitutto come sempre che eh, c'è il nostro sito internet www.espansionetv.it per recuperare le puntate che vi siete persi del programma e quello lo ricordo ogni sera. Ricordo anche che c'è un appuntamento speciale per tutti coloro che amano il mondo del fermodellismo. Questa domenica 3 marzo ricordo che alle ore 10 a Sagnino, proprio nell'ex piazzale dove sorgeva l'azienda famosissima, un grande orgoglio italiano, la Riva Rossi, ci sarà l'inaugurazione del monumento dedicato proprio alla memoria del suo fondatore, l'ingegner Alessandro Rossi. Vi ricordiamo questo appuntamento perché siete tutti invitati, è una, un evento degno di nota per la città comasca, ci saranno le autorità, verrà consegnata anche proprio al comitato che ha organizzato questo evento, l'inaugurazione del monumento, una medaglia eh, d'oro consegnata proprio dal ehm, Presidente della Repubblica Napolitano al comitato che ha organizzato la giornata. Segnatelo ad agenda, questo ci teniamo a dirvelo e poi vogliamo chiudere in modo speciale questa Stasera ci auguriamo sicuramente buon weekend, io vi dico che vi aspetto lunedì alle ore 19 come sempre con Angoli, però oggi è quel giorno, esattamente un anno fa ci lasciava Lucio Dalla, allora abbiamo deciso di salutarci così, eh, ricordandolo insieme, ascoltando Anna e Marco. Buona serata a tutti.